ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ കേരള പി സി രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ചോദിച്ചുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വീഴ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ അകത്തും അമ്പതോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതങ്ങനെ ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ അവസാന പാട്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഇതിൽ നമുക്ക് അമ്പതോളം ചോദ്യങ്ങളില്ല നമുക്ക് അമ്പതോളം ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയൊരു വീഡിയോ സീരീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസം ആ പറയും അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതേവരെയുള്ള വീഡിയോസിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോൾ ഐ ടി എൻ സൈബർ ലോന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഐ ടി എൻ സൈബർ ലോക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എന്താണ് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പറ്റീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് എന്താണ് പിന്നീടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് പറയേണ്ടത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് അസ്റ്റൻ ഗ്രേഡ് ടു ഒടേപ്പക്ക് അസ്റ്റൻ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബറിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനകത്ത് പത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അസ്റ്റൻ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാംസിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ ടൈപ്പിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അസ്റ്റൻ ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ടൈപ്പിങ്ങും കൂടി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാറ്റീവ്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവുള്ളൊരു എക്സാം കൂടിയാണ് പറഞ്ഞ ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമുകൾ അതായത് ഈ അസ്റ്റൻ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമുകൾ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക ഏതാണ് കൂടുതൽ മാച്ച് ആവുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് അസൈൻഡ് വിത്ത് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ടാസ്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ റിയൽ ടൈം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ ടി ഒ എസ് എന്ന് വിളിക്കും ആർ ടി ഒ എസ് ആർ ടി ഒ എസ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും അതായത് പ്രത്യേകതരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഡാറ്റാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാസ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോസസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഡിലേ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നാസയിൽ നിന്നും ഐ എസ് ആർ എൽ നിന്നൊക്കെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ പ്രോസസിംഗ് പവർ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് ആർ ടി ഒ എസ് എന്നായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോക്കറ്റുകൾ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഡാറ്റ കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞ റോക്കറ്റിലെ സെൻസറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്
അപ്പോൾ ഓൾ ദ എബോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ ഓൾ ദ എബോ ഓൾ ദ എബോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൊബോൾ ആണ് കേട്ടോ കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പോലും കൊബോൾ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ ഹാർഡ്വെയർ വിത്ത് ബിൽറ്റ് ഇൻ മൈക്രോ പ്രോസസ് ഡാറ്റ ആർ യൂസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടെർമിനൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടെർമിനൽ ഈ സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടെർമിനലുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻ്റലിൻ്റെയൊക്കെ മൈക്രോ പ്രോസസറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീരീസിലൊക്കെ ഉള്ള മൈക്രോ പ്രോസറുകൾ ഈ മൈക്രോ പ്രോസറൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനലാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീബോർഡ് പോലെയുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡും ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു മോണ്ടർ പോലെയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അത്തരം ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടെർമിനൽ എന്ന് വിളിക്കുക അതാണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ ഹാർഡ്വെയർ വിത്ത് ബിൽറ്റ് ഇൻ മൈക്രോ പ്രോസർ വിത്ത് ബിൽറ്റ് ഇൻ മൈക്രോ പ്രോസർ ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് പേരാണ് ആണ് എന്ത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടെർമിനൽ എന്നുള്ളത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടെർമിനൽ എന്നുള്ളത് ദ ഡെസിമൽ ഇക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബൈനറി നമ്പർ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ആറാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആറാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൺവേഷനൊക്കെ പഠിച്ചോണേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ആറാണ് പിക്സൽ ഈസ് എ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിസോൾ റിസോൾവബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് എ പിക്ചർ ഒരു പിക്ചർ ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പിക്സൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വിഷൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിക്സൽ എന്ന് വിളിക്കുക പിക്സൽ സെറ്റ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം ഡാറ്റ ബേസ് മീറ്റിംഗ്സ് സെർട്ടൈൻ സ്പെസിഫൈഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇനി മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എസ് ക്യുവലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് എസ് ക്യുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് കൊറി ലാംഗ്വേജുകൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ് എസ് ക്യുവലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നീഡഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ദ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലോഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്സ് ഇൻ ഐ ബി എം കോമ്പാറ്റബിൾ പി സീസ് ദ ചിപ്പ് ഈസ് നോണാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് റോം ബയോസ് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി റോം ബയോസ് ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നീഡഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ടു ദ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലോഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിപ്പ് ഏതാണ് ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിപ്പിൻ്റെ പേരാണ് റോം ബയോസ് എന്നുള്ളത് ഈ റോം റോം ബയോസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടിയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക പവർ ഓൺ സെൽഫ് ട
ഇറ്റ് പ്രിൻസ് ഓൺലി ദോസ് കോളംസ് ദാറ്റ് ഫിറ്റ് ഓൺ ദ പേജ് കോളത്തിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേജിൻ്റെ അകത്ത് എത്രമാത്രം കോളംസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ അത്രയും കോളംസ് മാത്രമായിരിക്കും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് പ്രിൻസ് ഓൺലി ദോസ് കോളംസ് ദാറ്റ് ഫിറ്റ് ഓൺ ദ പേജ് ഇൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ദ സിമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം റെക്റ്റാങ്കിളാണ് കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഷിം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് റൗണ്ടഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ദ ടു ലുക്ക് ഫോർ ആൻഡ് റിട്രീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് പർട്ടിക്കുലർലി ദ വെബ് വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്നാണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സൈമൾട്ടേനിയസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഡാറ്റാസ് ഒന്നിലധികം പി സി സിയിലേക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലയൻസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസിനെ പറ്റി അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം ഹബ്ബ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ളത് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് ഗേറ്റ് വേ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഗേറ്റ് വേ ഈ പ്രധാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരുപാടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞത് ഹബ്ബിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഹബ്ബിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സെർവർ ഉണ്ട് ഇതൊരു സെർവർ ആണ് നാല് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് നാല് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് നാല് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർവറിന് ഹബ്ബിൻ്റെ അകത്ത് സി വണ്ണിന് മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടർ വണ്ണിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും സെർവർ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും സിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം സിക്ക് അറിയാം ഇത് വന്നത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പാക്കറ്റാണ് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സി വണ്ണിന് അറിയാം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും അറിയാം ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്ന പാക്കറ്റല്ല അതുകൊണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് പേരും അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സെർവറും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ ഹബ്ബ് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക സ്വിച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വിച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി അഡ്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് സെർവറിന് സി വണ്ണിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം ഇൻഫർമേഷൻ അയക്കാം സി ടുലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ടുലേക്ക് മാത്രം അയക്കാം സി ഫോറിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഫോറിലേക്ക് മാത്രം അയക്കാം ഇനിയിപ്പം തിരിച്ചും പോസിബിൾ ആണ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസിൽ സി വണ് സി ടുലേക്കും സി വൺ സി ത്രീയിലേക്കും സി വൺ സി ഫോറിലേക്കും അയക്കാം ഇൻഡിവിജ്വലി ഡാറ്റാസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഹബിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വിച്ചിൽ കേട്ടോ അതാണ് ഹബ്ബും സ്വിച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹബ്ബും സ്വിച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗേറ്റ് വേ പറ്റി സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ രണ്ട് പ്രോട്ടോകോളുകൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ തമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ആ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഗേറ്റ് വേ വേണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റു പ്രോട്ടോകോളിൽ ഇരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഇവ രണ്ട് പേരും നമ്മളെ കമ്മ്യൂണി